Hello, good evening, people. Hello, everybody. Are you there? Is it me or I am the only one in here today? I think I am the only one. Buenas noches. Hay alguien con vida por ahí? Hello. Good evening, Lea. Hi, Marvin. I thought you were not there. Hmm. All right, let me see. I'm going to read the messages. Okay. Let me see. Good. Okay, as, as I understand, uh, there are some people that are on their way home. They are in the bus. Some people are on traffic. All right, and uh, things like that. I guess because today is Friday, I got very few people connected. But I'm going to see, uh, you know, like throughout the, uh, the development of the class. So I guess more and more classmates are going to get connected all right people so today basically we are going to finish uh, the second week by today you were supposed to be finished you know like we have finished actually the most not most basically all the homework from phase I mean, from, from uh, number six to number 10. And besides that, the midterm, right? As far as I know, you have done that. And I'm going gonna, I'm gonna to be checking those things a little bit later. So I will get acquainted if you have already finished with that. Or if we need, you know, like to do it tonight. So, para los que están en casa, que bien están en casa. Para los que no, pues, ojalá lleguen pronto, okay? So, let's start with the things that we got for tonight. Uh, but first of all, I'm going to pass the attendance list just to start, you know. Uh, Abel Edenilson. Present teacher. Okay, perfect. Alexandra Michel. Present teacher. Okay, good. Let's move Bania Raquel. Okay, she's not here. Cristian Mauricio. Neither Cristian. Okay. Uh, Eduard Armando. No Eduard. Okay. Eric Enrique. No here. Eric Fernando. Tampoco. Let's move Jose Mauricio. Present. Okay, good. Julissa Jamilet. Julissa, all right, she is not here. Uh, Carla Daniela. Present. Hello, Carla. Good evening. Hey, I don't know why, but you look different, eh? Yeah, I'm arriving at home. Ah, okay, so that's why. <laughs> okay, Yeah, good. that's my uniform. Ah, not only because of the uniform, because the hair also. Ah, okay, thank you. <laughs> I comb <laughs> my hair. Ah, <laughs> yeah, yeah, man, you, you, comb, you comb the hair today. Oh, that's yeah, cool. cuando se asusta, teacher. <laughs> hey, en vez de decirle se le ve bien y todo, es cuando se asusta. De hey, los efectos de la moto. When I wake up, I I scare. You scare yourself. 
Okay, all right. Helen, Joanna. Present. All right, good. Lea Berenice. All right, Liliana Alejandra. Okay, she is not here. Mario Eduardo. Present teacher. Ah, okay, perfect. Marvin Edenilson. La orden, pal desorden. <laughs> good, good. Noé Vladimir. Present teacher. Okay, nice. Rosa del Carmen. All right, she is not here. Ruth Guadalupe. Ah, okay, very good. Uh, Veronica Lisset. No here. Hmm. Wilber Ernesto. All right, he's not here. And we have the last one, Ana Patricia. Present teacher. Ah, oh, okay, I mean, she's here. All right, people. Uh, so we're gonna start with the things you know, like like we got for tonight. But before doing that, I need to check people who is missing with the homework. Remember, we got the platform in here. Ah, uh, para algunos que igual preguntan todavía dónde está el midterm. Está acá, miren. <laughs> it's in here. Solo desplegamos acá la section two. Tienen las tareas de las 6 a las 10 y acá está el examen. Ok. Now, I'm going to check how many people are missing the homework and also the exam. I want to be checking tonight. Give me one sec. All right. Vamos a ver acá tengo las personitas que. Jesus Christ, ¿quién me terminó todo ya? Se emocionó Alexandra. Okay, let me see. Is missing Christian Mauricio. Edward no me ha hecho ni el midterm. Ni ninguna tarea de esta semana tampoco. Ah, Eric Enrique, ya me he's done. Eric Fernando no lo ha he hecho. Let me see. All right, José Mauricio is done. Julissa, yeah, I mean, she's done. Carla? Yes. Va a dejar ese 80% en la, en la tarea, en la, en la unidad, en, en la semana 1. Voy a explicar exactamente lo que me pasó. Yo adelanto varias tareas, pero Ajá. no sé por qué una se me pasó. Y como yo soy bien ciega, yo vi el montón de chequecitos, pero yo no vi que a una me faltaba el chequecito. Entonces, hasta el día lunes que regresamos de las vacaciones, lo noté. Mm, so sad. I'm so sorry. <laughs> ok, ok, good. Let me see, Kelly. All right, she's up to date. Lea. Lo va a terminar ahora, ¿verdad, Lea? Por el examen, pero que me falta. Eh, de hecho me tiene nada más 12% del 100% en las tareas. Solo me aparece 12, mire, de 100. Yes. All right, vamos a ver, Lea, qué le falta de las tareas. Ya, ahorita reviso. Va, mire, Lea, si puede ver su pantalla, prácticamente... Usted me hizo nada más la tarea 6, el 100%, pero de la tarea 7, solo tiene 4 de 20, la tarea 8 no la he hecho, tarea 9 tampoco, ni la tarea 10. Es y, y el midterm no me ha hecho ninguno. ¿Vale? Solo me ha hecho la tarea 6. Va a comenzar prácticamente de la 7 a la 10. Okay. Y el examen, ¿ok? okay. All right, perfecto. Recuerden que en la sección de progreso, ahí pueden ustedes checar su progreso de manera más personalizada. All right. En cada una de las tareas eh, okay, y evaluaciones, acá tienen que tener. ¿verdad? En este caso sería 20 de 20 en sí. todo. Así como tiene en semana 1. Uh -huh. Mire, 
20 de 20. Ok. Perfecto. Yeah, I mean, sería para esta noche, Lea. Ok. Sí, sí. All right. Perfect, perfect. Let me see. We got another one. Ah, uh, no, bueno, aquí de esta línea ya solo sería. Vamos a ver acá al final. Uh, Ruth. Yeah, I mean, she's, she's okay with this. Veronica is also okay. And Wilber, it's okay. Okay, very good. Bueno, entonces, ya sabemos ahí eh, las que nos faltan. Entonces, sí, pues sería de esta noche, ok, de, de tratar de completar esa, esas partes que hacen falta. All right. Uh, what are we going to do tonight? Basically, we are going to finish the pages that are missing in the manual. Tenemos varias páginas todavía que completar en el manual y vamos a hacer una pequeña, bueno, un pequeño repaso prácticamente de algunas de las cosas, digamos, un tanto relevante que hemos estado haciendo. Right. En, uh, let me see. Give me one second. What happened to me? Ah, okay. Very good. I'm going to try to do something else. All right. So, vamos a hacer un pequeño repaso eh, de los temas más relevantes que hemos tenido durante la semana. Y luego vamos a pasar a responder una serie de eh, actividades, entre ellas dos conversaciones que todavía tenemos pendiente en el manual. Ok, so let's start with that. I'm going to put the presentation that we're going to have for tonight. It's going to be this one. All right, this is just a reminder, people. All right, it's just a reminder for you about the topics that we were discussing, okay, during the week. All right, what were we discussing during the week? If you remember, this was the first topic that we were discussing on Monday, all right? Adverbs. All right, vamos a ver si recordamos what is an adverb, people. ¿Alguien me podría decir que es un adverbio? Específicamente estos que estuvimos discutiendo el lunes. What is an adverb? O más específico, a frequency adverb. An um, adverb of frequency describes how often an um, action happens. <laughs> okay, very good. Thank you, Lea. So, in this case, a frequency adverb basically describes the frequency right of an action it means if you do one action every day it means that you always do that action okay you always do that action all right so in that case all right you always do an action and if you never perform an action it means that you got a zero possibility of have done that action during a time of, you know, like period of time, basically. All right. And if you remember, these are the adverbs that we were practicing. You got always, usually, normally, often, sometimes, occasionally, seldom, hardly ever, or rarely. And at the end, we got never, ok esto básicamente lo he puesto nada más para que eh, digamos, podamos refrescar un poco la memoria con respecto a este tema ok, good now, what else do we got here si recuerdan básicamente estos van justo antes del verbo y justo después de el sujeto the subject into a sentence right so that's the position that a frequency advert takes place. So in that case, all right, we can talk about all those frequency things. Now, taking apart from this one, take this out. Questions with how often. Recuerden, para preguntar, or, I mean, in this case, para hacer preguntas eh, y conocer sobre la frecuencia en que nosotros hacemos una actividad, el tipo de pregunta que siempre vamos a utilizar es 
how often, right? Que bien, si lo recuerdan, how often significaba que tan a menudo, right? That's, that's the main structure from that. And we have one question in here. Check this out. Mario, how often do you wake up early? Let's see what is Mario's answer. Mario, are you there? Sure. All right, Mario, how often do you wake up early? Always. <laughs> in, in the weekend, I wake up early too. Uh, all right. Ahora, meta esa palabra always en la oración. I always wake up early. Uh -huh, okay, very good. Even on weekends. Inclusive los Even fines de week. semana. Yeah, I mean, inclusive los fines de semana. Okay, very good. So we got a question like that, right? Now, the next question. Noe, help me out reading, please. How often does she send emails? Ah, okay, very good. How often does she send emails? Jesus Christ, the question mark is missing there. Me le agregan el símbolo de pregunta ahí. Me pasé. I was sleeping, maybe. Okay, good. Abel, try to answer this question, Abel. Answer this question. She sent email uh, every day. Always, using always a, using a frequency adverb. Uh -huh. yes. I forget. Uh -huh. And always, always she send emails. Is that seguro okay? Is that the order? I I forget the instructions. All right. Choose one classmate to help you out. Escoja uno de sus compañeros que le ayude, que le apoye. Mm -hmm. A ver. En Marvin. Marvin. Ah, all right. Marvin, give me the answer to that question. Hello. Give me the you answer. You want to answer? I have to help. Huh? Do you want to I answer that question? I have him to ask to answer the question. Yeah, I mean to answer the question. How often does she send emails? Okay, she rarely sends emails. Okay, good. Thank you. She rarely sends emails. All right, I will. Oh, she always sends emails, or she never sends emails. Okay, this is the position okay. correct of the adverb. Very good. Now, mm -hmm. let's take a look at this other one. Hmm. All right, tenemos tres amigos. Tenemos tres más. ¿Podría cada uno, por favor, ayudarme a responder esas tres preguntas? Esas últimas tres. Pueden anotarlas en su cuaderno y denme la respuesta, por favor. All right? Later on, we are going to read each answer. Let's do it. The last three. Las últimas tres. Let's go. Let's try to do them, people.
Just let me know if you have any question, okay? Just let me know if you have any questions. Teacher. Hello. And the question with Angel. No sería has, porque es he. Give me one second. Has. Right now I'm going to check. How do Angel has meeting? No sería has meeting. Well, well, because it's a question. How often does Angel have meetings? Remember, in a question, you put the base form, porque el verbo auxiliar For does me. está haciendo la acción de la tercera okay. persona. Only in the answer, okay, you, you need to modify the verb. In the question form, we the, use the basic. Exactly. In the question, you use the base form. In the answer, you modify the verb. Okay. Because okay. you don't put the auxiliary verb. Finish, teacher. Okay, perfect. Let's wait for the other ones to finish. Finish. Very good. I finished. All right, perfect. Are you about to finish? Ruth, are you done? Finish. Perfect, perfect. Leah, how do we go? Como vamos? <laughs> are you missing something? Uh, ¿Estuvo la clase de lunes, Leah? Es que realmente este módulo sí, ando bien en lunes. No entiendo nada, 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 nada. A ver, y va. Mírale. Básicamente, acá lo que usted lo único que va a hacer 
es colocar un adverbio de frecuencia, los que teníamos en el recuadro anterior, eh, como parte de la respuesta. Va, miren, vamos a hacer la número uno para que más o menos tenga la idea. O, Mírala, a ver si o mejor le digo lo que, lo que tengo. Ok, va. Porque tal bien. vez así. O tal vez así es. Uh -huh. All right. Mira, por ejemplo, la, how often do they play her bill? Yo puse, I usually play them once a month. No sé si está bien. All right, let me see. How often? Son de las últimas tres. All right. How often do they pay the bills, right? Ajá. Yeah. Le sí. nuevo la respuesta. I usually buy them once a month. Va, mira. Solo hay unas cositas que agregar, que modificar, por así decirlo. Para comenzar, do? para comenzar, eh, dice how often do they, they, ellos, ellos. Entonces, en vez de decir I, va a decir they. Yeah, they. Ajá. They uh -huh. y luego el adverbio de frecuencia. Que creo que, ¿cuál es el que tiene usted? Usually. Ok, they, they usually. Do. No, no, ya no, ya no sería do ni ya das, no sería, sería do, ni pay, el verbo. Ajá, sí, así lo tengo. Ah, they, okay. No, bueno, el pronombre nada más le cambia. They pay, they one um, month. O sea, una vez al mes. No, sé si es mm, no, esa de una vez al mes lo vamos a eliminar no. porque por eso, eso lo, lo vamos a eliminar porque por eso tenemos el adverbio de frecuencia. Oh, usually. Y ya solo pongo el complemento de la pregunta. Exacto, solo sería they, okay. they usually pay the bill. Así. Eso sería todo lo, la respuesta. Okay. They usually pay the bill. Y ahí disculpe, dice, yo pedí retirar el módulo y no me dejaron. Porque ah, sí, 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 porque realmente tengo trabajo, estoy en cierre de proyectos y, y sí. Mm. Ahorita no tengo cabeza, pero no me dejaron retirarlo. Uh, I'm sorry. Sí, 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 así que disculpa. All right, no problem, no problem. All right, but let's see what you got, people. Creo que ya los demás eh, eh, terminaron, así que vamos a comenzar con ellos. And I'm going to start with Mario. Mario, can you please read your examples? I mean, your answers, actually. Read the question and read the answer, please. Okay, teacher. Um, number three. Yeah. Yeah. Okay. Uh, how often do they pay their bills? Uh-huh. They always pay their bills monthly. Very good. Very good. All right. Next. How often does Angel have meetings? Mm -hmm. uh, and your, Angel sometimes have, has meetings uh, in the morning. Okay. All right. Very good. <clears throat> How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Mm -hmm. Carlos and Christian never go to San Salvador because it's dangerous. <laughs> okay, very good. There you go, Carlos. Thank you. I mean, <laughs> Carlos and Mario. All right. Nice, Mario. Good. Uh, who's next? Who's next? Noé. Help me out, Noé. With your answers. Okay. Uh, Only answers. And the questions, of course. <laughs> okay. The question and answer. How often do they pay their bills? Okay. They always pay their bills. Very good. How often does Angel have meetings? Mm -hmm. Angel sometimes has meetings. Okay, very good. How often do... Carlos and Christian go to the Sal San Salvador. Mm -hmm. They usually go to San Salvador. Okay, good. Very good. 
Thank you. Thank you, Noé. Abel. Okay, teacher. There are three questions. <laughs> or two. Huh? Three questions, man. Yeah, I mean the last three questions. I guess I'll listen up. So they said the angel usually have meeting every week. Okay. Carlos and Christian always go to San Salvador for the work. All right, good. Mm -hmm. so <laughs> ah, only those ones? Yes, only two. All right, let's try to finish the other one, okay? Okay. Okay, good. Carla, let's read yours. How often do they pay their bills? My respuesta is they sometimes pay their bills. Ah, okay. And la otra, he always has meetings at nine. Ah, okay. They rarely go to San Salvador. They rarely go to San Salvador. Okay, yeah. there you go. Good, thank you. Next, uh, the, the, the Kelly. Let's read your answers, Kelly. Hello, Kelly. Está ahí, Kelly. Mm, okay, apparently she is not there. All right, Marvin, help me out, please. Okay, how often do they pay their bills? They always pay their bills. Mm -hmm. How often does Angel have meetings? Uh -huh. He hardly ever has meetings. Sure. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Mm -hmm. Yes, they are going to go to the top of them. Okay, very good. Thank you. Patricia? Uh, how often do, you, do they pay their bills? They always pay their bills. How often does Angel have meetings? Angel sometimes has meetings. How often do Carlos and Christian go to San Salvador? Uh, Carlos and Christian usually go to San Salvador. Ah, ok, good. Por cierto, sabía que... Bueno, una curiosidad. Mi hijo de 10 meses solo, esos, solo esas canciones le, le encantan. No le encanta nada de canciones en español. Solo eso que están escuchando sus niños. Solo eso le gusta. <risa> Ni modo, teacher, aquí oímos de todo. <risa> ya, <Yeah>, ven. <risa> All right, cool. Thank you. Thank you, Patricia. Okay. Now, mm, mm, mm. Ruth. Help me out, Ruth. Uh, how often do they pay their bills? Uh -huh. uh, they always pay their bills. Bills. Okay, very good. Uh, how often the, does an angel have meetings? Angel sometimes have meetings on Monday. Has meetings on Monday, okay. Has meetings, well, has That's meetings on, on Monday. How often do Carlos, Carlos and Christian go to San Salvador? They usually go to San Salvador because they study. No sé si es correcto esa parte. Repeat again. Uh, they usually, uh, perdón, uh, Carlos and, and Christian usually go to San Salvador because they study. Ah, okay. All right. Very good. 
Exactly. Okay, let me see who's missing. Nami, Mauricio is not here. Alexandra hasn't got home. Lilian is on a meeting. Rosa, I think she's entering like the same thing as Veronica. Lea, read what you have. Las siguientes. Yeah, las, las, las que ha yes. hecho hasta ahora. Okay, okay. let's go. Number, number four, how often does Lilian go Angel have meeting. We usually have meeting. Okay. And number five, how often do Carlos and Prisia go to San Salvador? They, they occasionally go to San Salvador. Okay, perfect. They occasionally go to San Salvador. All right. Thank you, Leah. Good people. So uh, we're going to stay with those ones there. All right, give me one second. Uh, we're gonna be moving on in here. Give me one second. Okay, good. Ahora bien, do you remember this this topic? Comments. ¿Cuál era el tema central después del uso de Let's turn up. Frequency adverbs. Do you remember the topic that we were discussing? Right after we finish the adverbs. Mm, have to, no. No. That was on Wednesday. But on Tuesday. No, no, huh? no, no. For example, Abel, if I tell you, Abel, turn on the camera. Abel, participate on the class. What is that? A command. A command. There you go. Entonces, ¿cuál es el tema principal que estuvimos viendo el martes? Vamos a ver si lo recuerdan. Imperative. Ah, imperative. Okay, there you go. Thank you, Mervin, and thank you, Carla. Yeah, I mean, it's a command, and also it's an imperative, okay? Simplemente vamos a dar un pequeño repaso sobre qué era un imperative. Y pues recuerden, un imperative básicamente es una instrucción que usted da a alguien más, right, para que desarrolle una actividad o una acción determinada, ¿ok? And in here, I'm just going to mention some examples. Y acá pues simplemente vamos a, a leer algunos ejemplos, right, because it's something that we know already before we go to the manual. Okay, check this out. We have one imperative in here. Uh, let me see, let me see who can help me out with this. These people are not there. No, wait, help me out reading, please. Okay, please, please write a text message. Message, okay, please write a text message. Nice. Next example, Mario. Please send a memo. All right, please send a memo. Okay, very good. So, una peculiaridad que tienen este tipo de, 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 de temas en especial es que no escribimos un subject. Acá simplemente es el verbo, indica la acción y el complemento, pues para ser más específico, al verbo. Okay, that's it. All right. Let's move. Patricia. Please check the email. Ah, okay, very good. Please check the email. Thank you. Ruth. Please wash the car. Okay, please wash the car. Very good. Lea. Lea. Lea, la verdad. Sí. Go to a meeting, please. Ah, okay, cool. Go to a meeting, please. Very good. So this is like the most common uh, ones that I bring for you, just in order for you to, uh, you know, like try to get to know and try to remember, right? Right. 
one is an imperative. Good, people. Good. Now, ahora bien, les voy a dar un pequeño minutito para que me escriban un imperativo o un comando o una orden o lo como ustedes le llamen con relación a la clase, a esta clase. ¿Cuál sería uno de los imperativos que ustedes usarían en esta clase? ¿Ok? Could you please write it down, please? Ok, cool. Thank you, Ruth. Please pay attention. Another one. Be quiet, please. Ok, be quiet, please. Very good. Another one. Uh, what do you say, Marvin? Please do the activities. Ah, ok, please do the activities. Ok, good. Ah, uh, give me one second. Patricia, you, you, you gonna say something? Ese va de ese. Estamos conectadas, ya viene. Ana, ponga, ponga otro, Ana. Right. Escríbalo, Ana, escríbalo, escríbalo. All right. All right, Carla, did you say something? Yeah, the same example that Anna said. Or What do you say? To say it. <laughs> ah, Please yeah, turn on the camera. Ah, turn on the camera. Interesting. All right, Mario, Verda, Marvin, Kelly, no sé si está ahí Kelly. No me contestó la última vez. Okay, Why do you want to find the camera? <laughs> okay, good. Somebody else? Lea, ¿ya tiene el suyo? Yes, please participate in the class. Ok, participate in the class. Uh -huh. Good, good. Somebody else. Please help your partner. Please. Help your partner. Ah, ok. All right. Good. Alexandra y la mano que saluda allá detrás así. You, do you have the example? Es el fantasma. Dice, please do the home, homework. <laughs> please do the homework. Hey, le van a jalar el pelo, mire detrás. All right. Good. Uh, somebody else? Abel. Es que la bien callado. ¿no? <laughs> please complete the homework. Okay. Yeah, yeah, yeah. In the platform. Yeah. Ah, okay. Another example I can give is like, hey, please be on time, right? Okay. That would be another one. Okay, cool, cool. Or it can be turn off the microphone. Ah, okay. Please turn on the microphone. Turn off the microphone, right? That's another one. Good. Yes, sure. okay. Another one. Um, take a screenshot, please. Ah, uh, okay. Please take a screenshot. Mm, that's another one. Esa, ese comando lo vamos a usar el último día de clase para cuando hagamos la encuesta. <laughs> yeah, man. Take a screenshot. Okay. Good. Ah, uh, we are going to stay in here with this. I guess, I guess everybody has already participated. And I want we to go back to the manual. Now, pues básicamente esos eran los eh, temas más principales, por así decirlos. Y pues del have to and need to, creo que ya hablamos bastante antier y ayer como para volverlo a repetir. Así que, nah, no, not really. Ok, so, but let's go straight to the manual. Because in there we have a short, very, very, very short conversation related to that. Let's go specifically to page, give me one second. On page 25. Let's go to page 25. We're gonna do that because the other one is a little bit long, long, long. 
Okay, it says ongoing activities at the workplace. Page 25. Page 25. This one. All right, this one. Okay, what are we going to do with this one, people? Listen, listen. Aquí, eh, eh, sí, les voy a mandar a trabajar en parejas, pero aparte de practicar esta pequeña conversación, vamos a desarrollar una serie de actividades. Vaya, la primera que vamos a hacer va, es, vamos a practicar un poco esta conversación que tenemos acá, que es bastante cortita, y luego nos vamos a venir para acá. Look at this. This is the most important work in the This is pair work. Read the email and organize the activities. Guadalupe needs to do by importance. Van a leer el email que tenemos acá. Okay, everything. Y van a organizar las actividades que Guadalupe necesita hacer. All right para mayor importancia las import las uh, cómo decirlo las actividades de mayor relevancia son las que van a okay a sacar de acá y dónde la van a poner las van a poner acá okay acá por ejemplo acá van a decir she needs to y luego la actividad que esa persona All right, pretende hacer y que es de mayor importancia para ella. Ok, solo van a hacer, let me see how many, four. Cuatro actividades que son realmente relevantes para esa persona, me las van a escribir ahí. Ok, en ese caso me las van a hacer en tercera persona. Ok, it's going to be on third person. That's what we are going to be doing in pairs. Bien. ¿Alguna pregunta, al menos con relación a esa actividad? ¿Algo que no entiendan de esa parte? Perfecto. Supongo que todo está súper claro. Por el momento no. En un minuto le vuelvo a preguntar. All right. Está tan claro como el fondo que tengo atrás ahorita. Sería dicho el responder sobre Guadalupe. No, no el responder, sino sacar las actividades, las cuatro actividades de mayor importancia para ella. ¿Ok? Simplemente ah, okay. anotarlas ahí, solo que usando tercera persona, ¿ok? Uh -huh. Got it? Ok. Ok, good, good. En ese caso, sí, utilizando la estructura needs to. Eso sí, recuerden, ¿ok? Needs to. All right. Si ahí dice que necesita bañarse, pues van a poner she needs to take a shower. Ok. Así. All right. Good. Now, in here. The conversation. Vamos a leer un poco la conversación por si hay alguna palabra que, pues, digamos, nos eh, dificulta en cuanto a la pronunciación. Dice Mark, I really need that memory. I really need that memo, Brie. It says, Brie, just a moment, please. Just a moment, please. Mark says, I need to speak to Mr. Wilson, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. It's very important. And it says, breathe right away. Right away. Good. In there. De esa pequeña, super pequeña conversación, ¿tenemos alguna duda en cuanto al vocabulario? Any question? Ah, no. ¿Qué significa right away, por ejemplo? Uh -huh. Ajá, si no hay, yo de voy nuevo. a preguntar. ¿Ah? De nuevo. No. Nah. No, nah, it's not de nuevo. 
Es como ahorita, como nosotros decimos ahorita. Algo Eso, parecido. exactly. Ahorita, right away, en este momento. Ok, ahorita. Ok, very good. Yeah, I mean, son frases que poco a poco tenemos que ir memorizando, ok, aprendiendo y poniéndolas en práctica. Right? Porque es vocabulario que generalmente solemos usar todos los días. Ok, good. So, if you don't have any other question, people, let's go to this page and try to practice. I will give you a couple of minutes just to do that. Good. Bueno, quiero saber en realidad quiénes son los que están activamente y vamos a participar. Rosa, can you participate? Estoy preguntando para, pues sí, para saber y no, y no, y no, y no ponerlos eh, como practicantes y van a, no van a participar. Rosa, can you? Hmm. All right. I guess Rosa is not participating. Veronica, are you participating? Verónica. No, solo escuchando estoy. Ok, cool. Mauricio, todavía no ha llegado a casa. No, ok, creo que no. Eliana, how about you? No, teacher, aún no. Ya casi, ya casi. Ah, ok, ok, cool. Entonces van a estar as listeners. Kelly, how about you? Are you there? ¿Está ahí, Kelly? Kelly. Ok, Kelly no está ahí. Uh -huh, uh -huh. Ok, sería Kelly, Rosa, Verónica, Mauricio, and Liliana. Uh -huh. Ok, just give me one second. Voy a asignarlos manualmente para no tener ningún tipo de problema. Give me one second. Oh my God, I need to establish these people. I need to move the wrong thing. Give me one second. Okay, let's stay there. Good. Open up the, net, the thing in there and let's go to work. Let's help it. Let's open up. Sí. <risa> ¿Qué es eso, mamá? Ok, entonces llamo a nosotros mientras él llega a su casa. 
Hello. Teacher, le estaba diciendo a los compañeros que voy en el transporte todavía. Ah, ok. All right. No problem. Thank you. Ok. Hello. Creo que puede adivinar que iba a reclamar, va. Y por eso lo dije antes. Traté dos veces y no pude. Y a la tercera dije, ah, ya puedo, ya viene el camino. Sí, 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 es que no había podido hacerlo de ahí atrás. Estaba haciendo algo. Which page do you. 25. 25. Ay, 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 ya me fui muy allá. 25. Patricia. Sorry, pero tengo que hacer eso porque me van a vetar el video si lo subo con la música. ¿Ok? Va. Con la cucaracha, teacher. ¿Ah? Con la cucaracha. Esa es. Ay, ay. Ah, ya me Imagínense. Por es estar que... hablando de la cucaracha. Ya, yeah, men, es que YouTube se pone turbio a veces. Y, y a veces con un guioncito que escuche algo, ya, pa, derecho de autor. Y, pa, elimina el video y ya estuvo, ya. <laughs> Adios classe. Adios classe. <laughs> no, in that case. So, so, so that's why. Uh, yeah, that, that one I is know. it. That's, that's the one. It's uh, okay. okay. I think. Perfect, perfect. All right. Y Seguera sigue siendo de las suyas. Okay, cool. Bueno. Me retiro para no, que tan ya, cool. Patricia, me retiro para que Patricia ya eh, encienda la, el micrófono, ¿ok? <laughs> okay. Bye, right. teacher. Good. Bye, bye. Quiero cantar. Wilson, please. Right Very away. important. Right <laughs> away. Okay. Mm -hmm. But, dale, dale. Uh, uh, I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right away. Okay. Comenza. I really need that memo, Brie. Just a moment, please. I need to speak to Mr. Wilson, please. It's very important. Right, right away. Okay. Vamos a lo más difícil. Vamos a ir leyendo el, el correo. Y después vamos sacando lo más importante. Ya vi que entre paréntesis dice el tiempo que se va a tardar. Sí, antes del paréntesis está la acción que va a hacer. Ah, vaya. Ya entendí. Eh, en, la, en esa parte, por ejemplo, dice first, o sea, lo primero. Necesito que contactes con los primeros tres clientes potenciales. Uh -huh. Yo creo que prácticamente están ordenadas. <risa> La es, realmente necesito. A, lo está diciendo con una premura que necesita que haga eso. En la primera. Okay. I really need you to contact the first two parties of customers in the list from to Mr. Sánchez. Para mí, yo creo que sería la primera. Uh -huh. la, prim la primera que aparece. Uh -huh. La segunda para mí sería esta. It's very important to send the two last. No, sí va. It's very important to send the two last cell support. Para mí esa sería la segunda. Sí, sí, yo veo. Pero es que están como ordenadas. Yo siento que están ordenadas ahí. Pero es como... Pero ese que acabas de leer dice que es de mayo. Y en la otra habla sobre junio. Entonces, no sé si eso tendrá también algo que ver. Oh. Está raro Está raro ah. 
Pero yo creo que es como, aquí están ordenadas, pero solo es como que resumirlo un poco. Por ejemplo, la primera. Um, she needs to contact the first three potential customer in the list from Mr. Sánchez. Uh -huh. O solo se puede decir, she needs to contact the first three potential customer in the list. Y esa sería la primera actividad que tiene que hacer o necesita hacer. ¿Quién se lleva? Ajá. La segunda podría ser, she has to call the new clients from the last week, from the last three weeks. Yo pienso que la segunda es, it's very important to send that to last sales report on Mayo. Mayo 26. She... Yo digo que la hagamos sencilla. ¿no? Que no hay donde perderse porque podemos poner la que dice que tiene que llamarle a los tres clientes potenciales, llamar a los nuevos clientes eh, y enviarles el catálogo del mes de junio. Y quiero ver... Escribir una carta de bienvenida a los nuevos clientes y la de la visita a las a las a las tiendas. Hmm. Teacher, is the correct the structure the sentences? She need to send the two last day salary reports. Is correct? Give me a second. Repeat again. She needs to send the two last sales, sales report. Sales report. Uh -huh. Sales yeah. report. Ah, okay. Mm -hmm. She needs to call the, the new cl clients. She needs to organize her week. Sí, sí, creo que. Vaya, escribimos la que decimos. Sí. La de, ella necesita escribir una carta de bienvenida a los nuevos clientes. She needs she need to write, write. Write. To write. To write. With a letter to the new client, clients, clients, no sé, clientes, ¿cómo se escribe? ¿Cómo se pronuncia, Tich? Clients. Así es verdad, clients. Clients. No. Vaya, entonces podemos Vaya, poner entonces... La, que dijiste, la que dijiste, la de she need to contact the three es que... customers. Así es. Si quieres, voy a abrir un documento en Word. Okay. Tal vez no me traba. Bueno, en todo lo que abre.
la oración lleva todo esto desde aquí hasta aquí. Hasta la, la segunda. Esa es la segunda. Sí. Teacher, how do you say the, this word? Let me, let me show this, this one. Uh, it's catalog. Catalog. Okay. Yeah. Okay. Thank you. <clears throat> Give them the catalog. Information for them. But uh, the number three is this. This is the this is the two story in Santa Cruz. The Hello, teacher. Hello. How do we go here? ¿Cómo vamos? Uh, yo creo que... Bueno, ya las escribimos las oraciones. Bueno, ya las terminé. Mm, ok, perfecto. Ahí va. I'm just going to give a couple go. of... Ajá. Uh -huh. I'm just going to give a couple of more minutes and, and we finish, ok? Mm. Nice. Abajo. ¿Por qué dice que tiene qué? ¿Cuántos días? Dos días. Y solo lo vayamos. Para mientras la vamos a bajar. Ahí, ajá. Yo creo que no. La primera. Dicho, ah, porque sé que primero tiene que Hello? How do you pronounce the catalog? Catalog. Catalog. Yes. Y esto potential. Potential, yes. Potential. Y arroba se dice at. At. Okay. Hmm. Hmm. How do you go? Are you about to finish? Teacher, fíjese que aquí dice que ella tiene que hacer, escribirle eh, una carta de bienvenida a los nuevos clientes. Yo lo puse, she needs to write a letter to the new clients. No sé si tengo que ponerle siempre de bienvenida. Welcome Al final letter. Solo de organ... Ah, tengo que ponerle. Welcome, welcome ah. letter. Uh -huh. Porque es la razón de la carta. Mm, ok. Yes. All right. Give, give me one second, people. I'm coming back. I'm going to look. I'm going to look okay. at the, the charger of this computer. Give me one second. Okay. Yes, this is she need to write a new work later for the new customer. Ya dice que así era. 
La Voy otra a repetir. que dijiste. Espérame. Ah, la, la primera que dijiste era contactar a tres. Ah, esa ya la puse. She needs to call potential clients of a Mr. Los primeros Sánchez. Tres. Clientes potenciales. De la lista. Entonces, ese sería she needs to she call needs to potential. Fear Street Potential Customer. Ella necesita contactar a las primeras tres. Los Pero primeros tres bien. clientes potenciales. Uh -huh. How much are you missing? ¿Cuánto les falta? ¿Cuántas son, teacher? Four. Cinco, yo. Five. Five. Four, four. Son cinco actividades las que ella hace, pero solo cuatro tenemos que poner, ¿verdad? Las más importantes. Ah, mm, yo leo que hicimos cinco. Bueno, yo hice cinco. <risa> Me emocioné. Ya, yeah, ya veo que sí. Ok, entonces, good. Ya tú. You had them. Ok, vámonos entonces. Necesito pasar asistencia, ¿ok? Ok. Cool, see you then. Okay, everybody's coming back again. Hmm. I guess everybody had already finished. Debo suponer que ya todos terminamos. We're going to have a very different uh, way of uh, our perspective related to the, to the homework deck. Homework, actually. And we will see what you got. Do you say something, Marvin? Las suposiciones son malas. <risa> we will see what's going on. On this. Te vas a esperar de alguien más te decepciona. <risa> ok, we will see. All right. I'm going to pass the attendance list first before continuing with that, ok? Uh, give me one second. Abel Edenilson. Present teacher. Cool. Alexandra Michel. Present teacher. All right, uh, Bania Raquel. Bania, all right, she's not here. Cristian Mauricio. Edward Armando. Okay, no here. Eric Enrique, it's not here. Eric Fernando, it's not here. Jose Mauricio. Present. Ok, good. Ya casi enciendo la cámara, perdón, teacher. Ahorita vengo llegando. Ok, perfect. Julissa Yamilet. Hoy nos abandonó. Okay. Yes, yes. Carla Daniela. Here I am. Ok, good. Helen Joana. Present. Mm, okay. Have you been participating in the activity, Kelly? No, teacher. Ahorita solo puedo estar de oyente. Ah, uh, okay. All right. Lea Berenice. Mm. <laughs> All right. Good. What happened, Carla? <laughs> Nothing. <laughs> I'm Carla, sorry. Carla, I eat in the class. I am hungry. I'm so sorry, but I I was hungry too. <laughs> Liliana, Alejandra. E. Okay, good. Mario, Eduardo. Marvin, Edenilson. Present. Okay, Noé Vladimir. 
present teacher. All right. Rosa del Carmen. Cruz Guadalupe. Present teacher. Okay, good. Veronica Lisset. Present. Good. Uh, Wilber Ernesto. Present. All right. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Okay, very good. All right. So we are going to start with this thing. Cool. Let's start with these things because it's a little bit, you know, like tedious to be reading this. Vamos a leer uno a uno este párrafo que tenemos. Dice, pair work. Read the email and organize the activities Guadalupe needs to do by importance. Ok. So, uno a uno lo vamos a ir leyendo. Dice, from Daniel Ruiz at Travers.com. All right, subject. Very important. Task information. I mean, task for this month. Dear Guadalupe, these are some of the tasks for this month. Alexandra, help me read. I really need to. I really need I re you to. I really need you to con contact the free, free potential customer in the last from Mr. Sanchez. You have three days to do it, three hours each day. All right, three hours each day. Good, thank each. you. Mario, continue. Call the new clients from the last three weeks and give them the catalog. No, catalog. 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 And give them the catalog information for June. You have two days to do it. One hour each day. Okay, let me see. One hour each day. Good. Noe, continue. Okay. It's very important to send the two last sales report on May 26th and they write a new welcome letter for the new customer. All right, continue that part from the, from, the part, from the parentheses. You have one day to do it for hours. Okay, very good. Thank you. Carla? Finally, visit the two stores in Santa Tecla. You have two days to do it, two hours each day. Very Organize good. your week. All right, it says thank you. Best regards, Daniel Ruiz. Okay, very good. Now, what were we doing? Ah, we were doing this part. Okay, this is like the organizational, uh, how do I say this, a schedule time that you have. And I'm gonna start with, uh, I'm gonna make it bigger. And I'm going to start with Marvin. Marvin, what is the first activity that you have there, number one? Why? 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 No, 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 no. Yeah. With Ruth. Oh, si fue con Ruth? Yeah. Ah, okay. Okay, um, the third. She has to contact the third three potential customer in the list from Mr. Sanchez. Okay, let me see. Let's just stay there. Do everybody have that activity as the first one? 
quién, a qué grupo tiene esa actividad como la número uno, la de prioridad. Yo la puse de último. <risa> All right, only Marvin. Okay, let me see what, what else you got there. I will remember, I mean, the next one. Okay. She need to call the new clients. Okay, she needs to call the new clients. Who agree with him? ¿Quién tiene esa? Así como él. Yo la tengo de último. The last one? Yeah, the last one. Yo la tengo igual que Abel. The same as Abel? Yes. Okay, good. Carla, what do you have the next one? Uh, the first? Huh? No. Uh -huh. the, the third one. Ah, uh, three. In three, I have, she needs to contact the first three potential customers in the list from Mr. Sancho. Why do you have, why, right, do you have that? I don't know. <laughs> that, that, the only thing that I know is that the first is she needs to send the two letters, sales, support, and ha, uh, ha. Uh, Lo demás sí tenía dudas. Mm, ok. There you go. Ok. Listen. Basically, according to what you have, according to your perception, that's the way how these organizational activities are being done, ok? Eso básicamente era a opción de ustedes. ¿Cuál creían ustedes que era el más importante, la actividad más importante? Ok. De acuerdo a tu percepción con compañeros. Así que la respuesta puede variar. ¿Ok? Por orden de urgencia, por así decirlo. ¿Ok? If you got that one, as Carla mm -hmm. says, as first one, I mean, that's ok. That's, that's the state of urgency that you have from that one. ¿Ok? Good. Not ok. Perfect. Now, said this, let's go down. Let's go down with this thing. And this is something that we have already practiced. This is also is is let me see kind of let me see no we're not gonna do this because we did this already we're gonna move out to the last page hmm. look look at this people in this case we're gonna continue with a very short conversation but in this case yeah I mean it's a little bit bigger I mean longer Es un poquito más larga. Eh, esta sí la vamos a practicar y la vamos a venir a decir acá, ¿ok? Good. Uh, after this, after this, let me see. Give me one second. Ok. Yeah, I mean, later on, I'm going to explain this. It says, listen to your teacher, point out the numbers. That's what you see. Okay, no, what it really matters in here is the short conversation that we have here. Eso sería como lo más relevante que tenemos acá. La pequeña conversación, ok. Y luego, ya cuando vengamos a la sala principal, voy a explicar un poco esto y vamos a ver eh, los, algunas de las funciones de, de este tipo de números. Que por cierto son. All right, let me see. Yeah, no. We're going to do that later on. We're going to do that later on. All right. Let's focus on here. We're going to focus in here. Listen. To your teacher, read the conversation, he says. Then practice with a partner. Well, he say, this is a conversation between Susan and Adele. It says, Susan, Adele, please check my agenda. Adele, please check my agenda. When is, listen, when is the meeting with the consultant? Right? When is the meeting with the consultant? 
And then Adele says, on Monday, November 22nd, listen, on Monday, November 22nd, okay, good, it says Susan, it says Susan, what about the conference, what about the conference with the Mexican representatives? with the Mexican representatives. Adele says, it's on Friday. Listen, it's on Friday the 26th. The 26th. Okay, good. In here, did you find something that might be, you know, like, like, no for you? Tenemos alguna pregunta? con relación a este pequeño vocabulario que tenemos acá. ¿Alguna palabra? ¿Something? Puede repetir en la fecha de noviembre, por favor. All right, good. In that case, it's going to be November 22nd. 22nd. And in the last sentence, how do you pronounce uh, 26? 26. Con Z al final, 26. All right. Cuando vengamos, vamos a explicar un poco por qué le ponemos ese TH a esos números. All right. Good. Perfect, people. Vamos a ir a practicarlas un poco esta conversación. Luego venimos acá. La leemos acá enfrente entre todos y luego vamos a hablar un poco sobre estos números. Ok. This is going to be the last thing that we're going to be doing. So just give me one second. I'm going to stop in here and I'm going to make the groups. Está participando, está aquí. Give me one second, people, because I'm not going to send the same people to work. Ok, perfecto, Mauricio. Ah, ya está en casa, Mauricio. Perfecto. Lea en Mario. Ok, good. Luciano, la canción. A ver, el número de Patricia. Ok, dime un poco. Si alguien en Google, no tengo que reescribir. Ok. Listen, Veronica. Give me one second, people. I'm just doing some changes. Okay, good. Now, let's open all the breakout rooms and let's go to practice that short conversation. Aceptemos, por favor, and let's go to practice.
Okay. Empiezo yo. Vale. Abel. Abel. Ay, como Abel. Please Abel. my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the 26th. Okay. Okay, switch. Okay, Abel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. Abel. Abel, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday. Twenty seconds. What about the conference with the Mexican representatives? It November November twenty second 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 second. I still the twenty second. Mm -hmm. On Monday, November twenty second. Mm -hmm. Uh, what's able the conference what the Mexican representative represent quiero ver espérate. representative Res, repeat Re representative 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 así mm -hmm. okay what able the conference what the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Teacher, y ahí, o sea, en el second sé porque le pusimos ND, ¿verdad? Mm -hmm. Y aquí en el 26, que es TH, ¿cómo se pronuncia así? 26. 26. Con Z al final. 6. 6. 6. Mm. Okay, 26. Mm. 22nd. Mm -hmm. Okay, cambio. Mm -hmm. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? One Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday the 26th. Okay. Hello. Hello. Have you been practicing? Yes. Okay. Okay, yes. perfect, perfect, perfect. Let's continue. Okay. Adeo. Uh -huh. Ahí te va a decir, no, 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 don't say that. You need to say, <laughs> consult them. <laughs> ya la veo ahí sentada, cerca escuchando. <laughs> Teacher Ruth ha, has a, a, an American uh, chief. Sí, chief. I... Child. No, 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 jefe. Ah, boss, 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 boss. American boss. boss. Really? An American boss? Where do you work, Rick? No, no, ahorita ya. ¿De qué trabaja? Ahorita. I have her. Me va a estar cierto. Dice Ruth, dicho que va a participar en clases, que siempre va a mantener la cámara encendida. Que ah. va a ser la primera en hablar todo. Gracias, Mari. <ríe> perfecto, perfecto. No es que ya la siento que ella está por ahí escuchando todo lo que estoy en la clase. <ríe> Fundación Me... Esperanza para las Familias. Oh. Me dice, ¿cómo vas con tu inglés? Ya estoy ansiosa de ir a platicar contigo, me dice. Apenas un módulo de pasado. 
En Antillo le tenés que decir. En Antillo he pasado un módulo. <laughs> no, but really, your boss is a is a is an American person. Es un es un extranjero. Sí, los dos son esposos. Tienen la fundación. Ah, muy interesante. Y vienen acá también misioneros. Ajá. Tienen grupos cada cierto tiempo. Oh. Uh -huh. Entonces, mean, necesito aprender inglés. Yeah, I mean, you really need to learn English. So you can communicate with them. Sí, estuve en clases de inglés por un mes nada más clases personales y eso es lo poquito que aprendí. Ah, <risa> aprendiste algo. Pero, pero es que creo que más que todo se adapta al oído, porque yo de escuchar que hablan, hay chicas de aquí que están estudiando que las han puesto a estudiar inglés porque tienen la carrera de relaciones internacionales. Mm. Entonces ellas rápido aprendieron. Bueno, algunas están aprendiendo más rápido que otras, pero este, escucharlas a ellas y a ellos, entonces, y a veces en las reuniones ellos hablan en inglés y a mí me traducen. Ajá, entonces, mira, cool. ajá, entonces, este, escucharlos hablar tanto, siento que hay palabras que yo solo las uh -huh. entiendo, las asimilo, pero ya hablarlas me cuesta un poquito. Uh -huh, uh -huh. Porque wow. prácticamente no he estudiado nada, si lo que sé es porque tanto que los escucho ahí. ¿eh? Ya, yeah, basically. basically. Uh -huh. Oh, pero es interesante. So, entonces, tiene que, tiene sí. que sí, aprender el, el idioma. ¿eh? Cuando ya vaya a Estados Unidos, ya tengo que hablar. <risa> exactly. Wow. Exactly. Sí. That's nice. Ahí es super cool. Ah, good. Bueno. Ya practicamos esa conversación, tú suponer. Sí. Okay. Yes, teacher. Solo, ¿Cómo se pronuncia eh, en Susan la última palabra? Eh, dice: When is the meeting with the consul? Ah, when is the meeting oh, with the consul. Consul consultant? Consultant. Uh -huh. Consultant. Consul Okay, Consulta. esa tenía duda. Consulta. All right, good. Gracias. That Consulta. One. Okay, perfect. Let's go. Let's go. I'm going to close this right now. All right, good. Everybody's coming back in here. Just on time. That's cool. That's cool. Okay, so we're going to make them come more and more and more. And now, people, we're going to project this thing because this is the conversation that we were practicing. Give me one second. Here, basically, you have what we were practicing. Ah, uh, okay, let's go try to eat. All right, Noé, who were you working with? Alexandra. Ah, with Alexandra. Okay, very good. So, if you want, you can start. Ale, estás ahí? Sí, aquí estoy. Okay. Uh, empieza, teacher. Okay. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 20, 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's 
on Friday the 26th. Okay, the 26th. Okay, thank you. Thank you, Noe, and thank you, Alexandra. Now, let's try to move on. Abel, let's go and practice. Ana Patricia, teacher. All right. Okay, perfect. Okay, Adel, please check my agenda. What is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. All right, the 26th. Six. 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 With, with C at the end, okay? Very good. All right. Thank you. Thank you, Anna, and thank you, Abel. Now, Carla and company. All right, but give me give me one second. I need to do something. Give me one second. Okay. Me dejo aquí bien motivada. <laughs> give me one second. Ajá, solo me llama y jalo, pues. Así tiene que ser, mentira. La Dice que lo mejor que es esperar. El que va llegando, va. hablando. Va de oyente. No, es el que, que no venía puedo... es un musicón de los temerarios en la costa. No, mentira. Como otros que conozco. Son perreos. Venía saltando por los túmulos. Gritando, pisa, pisa. <ríe> Yo hago es <ríe> cuando me voy a bajar la vista que baja me dice. <ríe> Le pega el bus. Aquí me bajo. Ya vas. Y, y le bajando tiempo. para después aún. <ríe> y a tiempo vengo por el agua. Ahorita viene. <ríe> ya va a llover por aquí. Típico de San Salvador en la noche. <ríe> Tan bello, sí. Okay. Típico que empieza a llover. I am sorry, I had a problem with, uh, with my baby, but now I'm here. Let's go. Okay, así yo, yo voy. <ríe> Bye. Yo, I was practicing with Marvin. No, nah, okay. I'm going to start. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consultant? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, it's on Friday the 26th. All right, very good. Okay, perfect. All right, let me see, Didi Mauricio. Thank you yes, for uh, Leah. Okay, who were you practicing with? Uh, with Leah. Okay. Yes. Uh, okay. Yes. Let's go. Abel, please check my agenda. Where is the meeting with the consultant? On Monday, November twenty uh, second. What about the conference with the Mexican representatives? It's on Friday, the twenty uh, sixth. Okay, very good. Thank you. All right. Thank you. Thank you. All right. Uh, let's continue. Who's missing? Give me one second. I'm going to make this bigger. Mario and Ruth, right? Yes, okay. teacher. Okay. All right. Let's go. Ruth. Adele, please check my agenda. When is the meeting with the consul? On Monday, November 22nd. What about the conference with the Mexican representative? It's on Friday, the 26th. Okay, it's on Friday, the 26th. All right, perfect people. I uh, guess everybody has already participated. Bueno, aquí creo que ya todos participamos. Good. Now, ahora bien, algunos se preguntarán, ¿por qué este tipo de números llevan NDE? 
y por qué algunos llevan TH. ¿Ok? All right. In this case, this type of numbers are called ordinal numbers. This is the topic. All right. Este es el, el nombre de este tipo de números. Ordinal numbers. And what happens with these ordinal numbers, people? All right. In English, it's not mentioned the date like in Spanish. In English, la fecha no se dice como normalmente nosotros la mencionamos en español. Que por, lo, por ejemplo, para mencionar este día, nosotros decimos, ah, 12 de agosto, right? But they mention the date in a very different way. Entonces, para ellos, este es, ahora es el doceavo día del mes de agosto. Okay, so that's different, right? That's different. Ahora bien, what is the way how they write down this type of a structure? All right, look, this is pretty simple. I'm gonna stop in here this thing and I'm gonna project a whiteboard so you can understand better. Look at this. In here, I'm gonna write down the testing. Look. So let's imagine we have the numbers in here. We have one, two, uh, three, four, five, and so on. We have 10, 11, 12, 13, I'm gonna put 13, I'm gonna put 20, 21, 22, 23, okay. And I'm gonna put 30, 31, 32, and 33. All right, listen. What happened in this case? To make these type of numbers ordinals, we put, look, first, it goes, second, it goes, Third, fourth, like this, look, fourth, we got fifth with th, we got, look, ten, generally we put it like this, right, ten, but in this case, we got th in here, we got eleven, Look, we got twelve, thirteen. We have twenty. We got, look at this. Twenty first, twenty second, y luego vamos con twenty third. Una secuencia. Look. Jesus, what am I doing? Thirteen, thirty, thirty-one or thirty-one. Now, ah, give me one second. First, it's actually first, thirty, second, and thirty-third. All right, listen. Generalmente en las fechas, por eso es que nosotros vemos un ST para decir primero. Look, ¿por qué? Porque en el idioma escrito, bueno, en, en la, 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 la palabra escrita de primero es first. La ST es tomada y se coloca en el número para denotar que este número es ordinal. En segundo, por eso van a ver una ND. 
¿Por qué se toman las últimas dos letras? And third, tercero, RD. Give me one second. Look, RD. All right. And fourth, por eso la mayoría ven TH, fifth, TH. You see? Ten, TH. Eleven, you got TH. Twelve, you got TH. You see? Thirteen, you got TH. Ajá, Carla. Eh, tengo una pregunta. Yes. Eh, on 20 eh, era con, con e, I y latina. Con E y latina. 20. Yes. Sí, Or sepa. it's 20. Ya estoy dormido. Thank you. Okay. It is. I'm asleep. All right. Give me one second. 30 with TH. Look at this. Generalmente por eso es que en las fechas ustedes siempre van a ver esa ST, RD, TH en la gran mayoría. Solo no van a poner ST, RD en 11, 12 y 13. Esos no, no. Esos serían, all of them are going to be TH. Ok. All of them are TH. Good. Pero ya en todo inicio de los demás, ya sea 20, 21, 31, 41, and so on, they are going to be ST, ND, and RD. Remember that, okay? All of them. Good. Any questions with this, people? ¿Alguna pregunta con esto? ¿Con relación a esto, más que todo, este tipo de números? Y el 30 está bien correcto. Perit. La idea es. Me había llevado las palabras. All right. <laughs> Ceci. Okay. Este, teacher. En cuanto a la no pronunciación, te... solo Z, recuerden, solo la Z al, al final, ¿ok? Ajá, Alexandra. Eh, lo del número 11, 12 y 13, puede volverle a explicar, por favor. All right. Eh, no, en esos, como van, 11 es with TH. Mm -hmm. Solamente mm -hmm. va a ir con TH. All right. Porque ahí mm -hmm. no cambia, eh, no se le pone a 11, no se le pone la ST, a 12 no se le pone la ND, ni a 13 mm -hmm. RD. Entonces, simplemente oh. van con TH. Y recuerden, ah, okay. ese, ese TH. La pronunciación es como con una Z al final. Tens, elevens, twelves, right, thirteen, with Z at the end. Okay? Estos no son como, en la pronunciación siempre va a ser así. Al menos todos los que terminen en TH. ¿Por qué? Para dar a denotar la diferencia con los números cardinales. All right? Si yo digo ten, termina en N. Ten. Right, it's not gonna be similar to 10 with th. Okay, this is para dar a denotar la diferencia entre esas dos categorías de números. All right, any question with that, people? Alguna pregunta adicional que tengamos con relación a este tipo de números? En el 31, 32 y 33, como en el 21, 22 y 23. Es correcto. Ahí va a iniciar igual. First, second, third. Right. Y así mismo en 41, 51, 61, 71, 81, 91, right, and so on. All right. That's the way how we can, uh, that's why, I mean, we have those, those little letters on the date. Okay. Por eso tenemos esos pequeños, eh, esas pequeñas letritas. En las fechas, más que todo. Es bien común verlos más que todo en las fechas. Recuerden que con las fechas, solo ese tipo de números es que se manejan. All right. This is the type of numbers and letters that we mention on a date. Okay. Good. Now, no more questions with this, people? No más preguntas? Okay. Good. Recuerden, uh, I'm going to stop sharing these things.
¿Todavía están copiando? ¿O puedo, puedo quitar ya la pantalla? ¿Todavía están copiando, people? No, ok. Perfecto. I'm going to take you this thing. Uh -huh. And uh, the correct order is first the day, then uh, the, the month, and, and the number. Generally, or maybe the month or in and the number. Generally, in English, go first the month, then the day, and then the year. Okay. All right. In numbers, you have to say that today we are in the month 8, today is the 12th, or 2022. All right. Okay. Yeah. Okay. In English, si van a escribirlos completamente en número todo la fecha, primero es el mes, luego el día y luego el año. Okay? okay. That's the way. Okay. Perfect. All right, people, listen up. Les agradecería a los que me deben tareas y me deben el examen que please, please, please me los hagan esta noche. Necesito enviar esas notas, por favor, ¿ok? Please, please, please. Yeah. Así que para... Ajá, Alexandra. Eh, ya le aparece mi... Bueno, yo ya hice las actividades y los exámenes. Cuando usted estaba dando esa información, yo venía caminando para mi casa, ¿verdad? Entonces no le presté mayor atención. No sé si, si le aparece... Porque vi que, que decía que unos tenían no sé cuánto por ciento. Y no sé si yo ya estoy... Quedé... Sí. Dentro de ese porcentaje. Libre. Ajá. Sí, no se preocupe si está hasta el examen final y se ya no me No sé si a usted le parece que ya se acabó toda la plataforma. Es que, Exacto. Es que aproveché las vacaciones. Ah, aproveché okay. las vacaciones. Okay, ahí, hice la, ahí hice todo porque en la semana vengo noche, salgo ah. noche de... Y ah. entonces solo a dormir vengo. Yeah, I mean, uh, it's understandable. Sí, hasta no se preocupe. All right. Ya tiene el 100% de la plataforma. Ok. <ríe> Yo creo que solo ella hizo buen uso educativo de las vacaciones. Exactly, exactly. Exactly. <ríe> Eso significa que no hubieran vacations para ella. Nada de going to the beach. No, no, sí, el tuve vacaciones y todo, pero no organicé, no, no, no. porque, verdad, los tráficos, la lluvia. Cosa no, que nosotros no muy... hacemos. <risa> <¿Qué> <risa> <trabajas>? <risa> no, no supo. Me dediqué hora y media de, de mis vacaciones para hacerlo. Bueno, no menos. Mm, ok, very good. Háganlas. Very good, congratulations. Congratulations, Alejandra. We were doing good. Ok, people. Listen up. Entonces, básicamente con esto llegamos al final de la segunda semana. Right? Lástima fueron las vacaciones ¿verdad? anteriormente, ¿no? Porque hoy estuviéramos terminando la tercera semana. Pero anyways, you enjoyed the vacation, so that's pretty cool. Uh, así que, please, los que me deben tarea, pongámonos al día, por favor, porque ya el lunes, recordemos, vamos a iniciar una nueva semana, pues ya con temas muy diferentes estructuras muy diferentes y pues más tarea <laughs> ok, more homework así que I'm gonna pass the attendance list and that's gonna be everything for tonight ok, creo que hoy va a ser una de esas clases en las que casi terminamos a tiempo 10.02 esos milagros no se ven tan seguido no se ven tan seguidos conmigo exactly Pero por la lluvia. exactly Hugo, no, miren, sin mentirles a veces yo me expando demasiado con las con las clases, hubo una vez con un grupo que, en serio, estaban tan pegados con unas, con unas actividades que eran las 10.40 y todavía, y todos así como que, hey, son 10.40, ¿qué estamos haciendo? Debimos terminar hace 40 minutos. Y <laughs> we postponed those things for the next day. So, I mean, that, 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 was, that was pretty cool. All right. Iba bien inspirado. Sí, andaban bien inspirados. <laughs> All right, so I'm going to pass the attendance list and that's going to be everything for tonight, okay? Give me one second. Abel Edenilson. Present, teacher. 
School, Alexandra Michelle. Present teacher. Nice. Vania Raquel. Cristian Mauricio. Tampoco. Eduard Armando. Creo que tampoco. Eric Enrique. Ningún Eric se conectó. Ni Eric Fernando. José Mauricio. Por eso right. estuvo tranquila la clase. Exacto. Por eso terminamos a tiempo. Por eso terminamos a tiempo. Por eso estuvo provechosa. No. Proba sí, porque no, no se, no se pusieron a pelear él y, y, y Ruth. Ah, ah, ok. Pero lo defendió Alexandra. Buen punto, buen punto. No es pelea, solo es decir sí. la verdad. <risa> Julissa Jamilet. Son puntos bueno. de vista distintos. Vos decirle, respeto a tu punto de vista equivocado, tenés que decir. <risa> Para echarle más leña al fuego. <risa> exacto, exacto. All right. Carla Daniela. I am. Cool. Uh, let me see. Kelly Joana. Kelly casi solo por la distancia se conecta y no, lo, no la volvemos a ver. ¿Qué hizo usted? Okay. Un fantasma. No, man, it's true. It's true. Creo que en todas las, las 10 clases solo me he participado como en dos nada más. <risa> My God. Lea Berenice. Present teacher. All right. Hey, Lea. Uh, I haven't had the... Almost the, dying the, teacher. I haven't, exactly, exactly. Uh, we haven't had uh, the 10 minutes feedback, right? Hemos tenido nosotros los 10 minutos de retroalimentación. Así que hoy los vamos a tener. Y se suponía, mire, se suponía, Lea, que con usted tendría que haber sido... Let me see, usted es la número 12... Jesus Christ. Yesterday. No, in class 12. Sería como el martes, pero como hay muchos que no se me han conectado, por eso es que vamos saltando en eso. All right, so today is, uh, is yours, uh, Lea. Okay. Liliana Alejandra. So Liliana también se fue. Mario Eduardo. Present teacher. Ok, good. Marvin Edenilson. Present. Ah, ok. Good. Noé Vladimir. Present. Ok, very good. Rosa del Carmen. No, she's not here. Ruth Guadalupe. Present teacher. Ah, ok, good. Verónica Lisette. No, here. Wilber Ernesto. Ya se fue Wilber también. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Okay, cool. All right, people, it was a pleasure to have this week finished with you. And let's see you on Monday, okay? I hope you have a good weekend. Bye-bye, people. See you on Monday. Thank you. See you on Monday. Bye. Good, night, Bye. good night, everybody. Bye, teacher. Bye. Bye-bye. All right, Lea. So, Bye. estos 10 minutos básicamente son para aclarar cualquier duda que usted pueda tener con relación a este tema, los temas que se han visto esta semana, la primera semana, o si hay algo que no comprendemos de la plataforma, ¿ok? Así que, these 10 minutes are yours. Okay. Okay. Digamos que todo de la primera, la primera unidad. Ajá. Específicamente, ¿cuál tema? El descenso de los tiempos verbales que quedan, simple presente. Estoy hablando de la unidad, uno vería toda porque no, es, no la recibía conciencia. <ríe> El simple present. Ajá. Ah, ok. Good. Va, miren. 
ese tipo de estructura es bastante común, más que todo en el inglés hablado, por así decirlo, porque es una de las estructuras con las cuales nosotros hablamos sobre nuestras actividades rutinarias. Right? Uh -huh. O prácticamente todo aquello que nosotros hacemos a diario. ¿Ok? El presente simple en oraciones afirmativas es bastante sencillo. ¿Por qué? Porque si lo queremos poner en una estructura, la estructura sería el subject, slash verb, slash complement. Esta sería la estructura de un presente simple, mire, de una oración positiva. Usted puede decir, I, que sería el subject, take a shower, que sería el verbo, every day. I take a shower every day. Ah, me baño todos los días. ¿Ok? A ver, ¿qué otra actividad usted hace todos los días, Lea? Eh, reviso liquidaciones cada semana. Eh, where do you work? En el trabajo. ¿Ah? En el trabajo. Ajá, ¿dónde trabaja? En el arzobispado de San Salvador. ¿A dónde? Arzobispado de San Salvador. Ah, con iglesia okay. católica. Ah, interesante. All right, good. So in that case, let's put. I make. All right. Settlements. Every week. I do. I make settlements, settlements every week. Settlements, eh, we are talking about liquidaciones. Mm -hmm. Okay? Good. Okay. Ah, I mean, I do liquidaciones cada semana. All right? So this is like, like, like the way how you can put it up. Right? Entonces, aquí estamos hablando sobre primera persona. Okay? I, I. Yo puedo decir, you eat sí. pupusas. Right? Ah, I mean, tú comes pupusas. Esa es una acción en presente simple. Otra acción. Uh, they drink. They drink Coca-Cola, for example. Y esa es una oración positiva. En presente simple. Ahora bien, ¿cuál a veces es el, el pequeño detalle con el presente simple? Cuando usamos el presente simple en tercera persona, cuando usamos she, he, it, he, o un... They. O un singular noun. Aquí es porque eh, a veces se da un problema. Porque el verbo suele cambiar. En algunas formas. Se le tiene que agregar. En la mayoría de verbos. La S, se ¿no? le agrega la S. Exactly. Right? Pero Entonces, no a todos. No a hay todos. Hay algunos que se transforman. Es como correcto. Que... Es correcto. Ya pasa, ya pasa. Por ejemplo. Si yo arriba decía. Sí. You eat pupusas. Yo acá puedo poner. Lea. Eats. Con S. Pupusas. Luis, you see? Lea, Lea it. Pupusas. Exactly. Y si veía el verbo va con S. Ahí no iría el S. Ya lleva la S el verbo ahí. Eh, el S solo, o sea, sí va la S ahí. Acá. En esa, en esa sí va la S. Exactly. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una tercera persona. All right. Si yo digo Lea, sí. es como que yo diga she. All right. Recuerde que it's, she es uh, simplemente un pronombre. Es ella. Exactly. Mm -hmm. right. okay. Por eso es que colocamos la S. Hay algunas mm -hmm. terminaciones de verbos que tenemos que tomar en cuenta right, al momento de hacer las oraciones. ¿Por qué? Porque vaya. Si tenemos verbos que terminan en doble S, SH, CH, X y O, estos sí, 
al final o en una oración en tercera persona se les agrega ES. ES. Ya no solo es la S, sino ES. ES. Exactly. For example, look, you have Miss. Mrs. Mrs. Exactly. You have wish que termina en SH. Desear. Este es el verbo. Significa desear. Wishes. Tenemos watch de observar o ver. Watches. Watches. Tenemos fix que significa reparar. Fixes. Fixes. All right. Y solo esta balita específicamente eh, los que terminan en S, SH, CH y X. Exacto. Todos los verbos que tienen esta terminación se les agrega ES. Ok. Good. Y si ve, por eso a do que termina en O, por eso se le, ya se le conoce Gracias. como DAS. Das, das en tercera persona se les agrega se le agrega la e y la s ok good entonces yo en oraciones puedo decir she misses her cat ella extraña a su gato oh, lea wishes qué desea usted lea un ejemplo viajar a Alemania ah Lea wishes to travel. You see? Ah, Lea desea viajar. ¿Sí ve? Ya va modificado el verbo. ¿Ok? Uh -huh. Ya va modificado. Ahora bien, ¿qué sucede cuando nosotros ponemos esta estructura en negativo? Ah, en negativo, ahí en tercera persona es cuando usamos el doesn't. Uh -huh. ¿Se acuerda de ese? Ah, sí. si yo arriba Entonces, digo, she misses her cat. Vaya, comencemos con la de arriba. Si yo digo, she misses her cut, en negativo yo voy a decir, she doesn't. She doesn't miss her cut. No, ya no iría misses. Porque, ah, porque acá, este auxiliar ya está. ya está en tercera persona. All right? Ya por eso el verbo va normal. Ya normal. She doesn't okay. miss her cut. ¿Cómo sería la otra? Ayúdenme a, a pasar esa en negativo. Yeah. Lea doesn't wish to travel. Doesn't wish to travel. travel. Exactly. You see? Mm -hmm. Y ahí está. Entonces, por eso es que en oraciones negativas usted no ve un verbo modificado en tercera persona, sino el auxiliar. Okay. Uh -huh. This is the way. Este solo en presente simple. En presente simple, nada más se da este, este tipo de suceso. Okay. Ah, ok. Bien. Ahí la pronunciación que me pasó un poco. Sí, pero esa ya en cuanto a la pronunciación, creo que ya a través de la práctica poco a poco vamos mejorando. Right? Uh -huh. Cada vez que practicamos más una palabra, pues se nos va quedando más el tipo de pronunciación que, que, que debe de ser. Y así es como poco a poco y ya luego vas a ir de, un poco, de una forma un poco más fluida, más rápida, por así decirlo. Okay. Right? Sí. En este caso, siempre, siempre, siempre que tenga la oportunidad, podemos tratar de participar. No importa si usted se equivoca, no importa si lo pronuncia mal, yo para eso estoy acá para poderles ayudar. Pero lo que yo quiero es que dentro de la clase, si tiene la oportunidad de practicar con los ejemplos, lo haga, ¿ok? okay. Porque eso nos ayuda sí. más que todo a ir mejorando en cuanto a la pronunciación y ganar un poco más de fluidez al momento de la lectura. All right. Okay. Ah, perfecto, okay. Lea. Muy bien. ¿Hay algo más, Lea, en lo que les pueda ayudar esta noche? No, solamente. Ah, ok, perfecto. Entonces, 
Solo quedaríamos pendientes con lo de las tareas y el examen, ¿ok? No sé si me lo puede revisar ahí, si ya lo subí, porque no me carga la plataforma. Give me one second. Ahorita. Reviso. Ah, ok, perfecto. Perfecto, perfecto. Le agradezco. No, pero no me carga esa, esa, esa página de, de progreso. Ah, de veras. No, no pero mire, no. acá lo tengo ya, no se preocupe. Mire, acá está. Lea Berenice tiene 100% hasta en el examen final. <ríe> ok. ¿Dónde? Hasta el examen final hizo Lea. Vaya. <ríe> O sea que prácticamente ya hizo el 100% de la plataforma. <ríe> Al igual que... No, los dos se Andrea. una falta. Ok, perfecto, Lea. Le agradezco Andrea. mucho oye, por, el, por, el, por haber terminado ya prácticamente eh, 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 las tareas. <ríe> ok, va, perfecto, Lea. Entonces, si no hay nada más que eh, añadir, Lea. Espero que tenga un excelente fin de semana y nos vemos el lunes, ¿ok? La dejo descansar. Gracias, igual. Okay. Gracias, igual. Perfect, perfect. Good night. Good night.